你发现了吗？千万别轻易让演员挑战唱歌，单纯的油腻可以忍，唱歌跑调也能忍，但又电又油是真的有点忍不了了。听妈妈的话，别让她受伤。最近因为一部东八区的签售们，张翰被考古了个彻底。这首电影版的《听妈妈的话》，谁还没听过，我都会伤心的。最近对霸总存在迷之执着的张翰，自编自演的东八区的签售们，喜提历史新低的二点二评分。能收获这么多恶评，张翰是真的不冤。因此被恶心到的网友开始对张翰进行考古。一首由张翰演唱的电影版《听妈妈的话》就这样横空出世了，并电麻了大家的耳朵，让人。吐也不是，不吐也不是，可能这就是一位霸总应该有的自信吧。你轻轻一个吻，我疯狂体会。可不敢胡说啊！爱瑞迪瓦纳达斯克奈，非要离开比丹丘罗斯。同样出演了这部剧的杜淳，早在他唱《情人》的时候，就已经让大家见识过他的与众不同了。舞跳的不好，歌唱的一般，这两点咱先不做评价，毕竟不是科班出身嘛。但是这英文是真的有必要练一下子了，这蛋饺肉丝儿听得多少有点粗细了。一个人跳舞，从清晨到日暮，算了算了吧，再也不想他。人才啊！之前看刘涛在跨界歌王中拿到冠军，还以为他又会唱跳又会演，是个全能艺人。结果考古到刘涛演唱《我一个人跳舞时》的表现，呃，真的忍不住想劝两句：姐姐，真的要去去游了。他可能没有意识到自己设计的那些表情跟唱腔真的不是加分项。哈利波特可以骑着扫帚自由自在的飞，而我的扫帚却只能用来清理垃圾堆。《世界歌王》中留下经典名场面的还有陈学冬的《童话镇》。其实吧，演唱的部分真的还可以，毕竟陈学冬是唱音乐剧出身的。但是这段说唱到底是谁同意给加上的？就是有点突如其来，有点猝不及防呢。也不怪网友爱玩梗，因为他确实有点搞笑。装作的世界为我独在，紧闭着双眼，我煎熬着家。装作世界没有我存在。虽然一贯给人老干部的印象，但是靳东突然打起架子鼓、弹起贝斯，他确实有点帅呢。只是这一开口，这个瞬间毁掉了很多美好的不间断的破音跟卡壳般的停顿。就问，摇滚是这样唱的吗？为什么我一下子听不懂呢？我的老干，哎，就住在这个屯。看过《乡村爱情》的人，应该都听过这首《我们屯里的人》。这不嘛，在早些年，黄晓明就曾在跨年晚会上演唱过这首歌，唱的还是网友玩梗的刘德华版。看他那试图把这首歌表现得很洋气的样子，就忍不住想笑。虽然当时的他只有一点油，可是表情已经逐渐流露出了那种霸总的迷之自信。但相比起如今的张翰，愣是直接把他给看顺眼了。看完以上几场表演，你是否也想对演员跨界说 no 呢？